മാസിവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ മാനസിക ശേഷി പരിശോധനയിൽ വരുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായുള്ള ചോദ്യങ്ങളെയാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും പരിചയപ്പെടാത്ത ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടതായാലും പരാജയ പരിചയപ്പെടാത്തതായി കഴിഞ്ഞാലും വളരെ വേഗത്തിൽ കൃത്യതയോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാനാണ് ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ സീരീസായിട്ട് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ മാസിയോട് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചിട്ട് തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോസ് ചെയ്ത് ഓരോ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും സ്വയം ആൻസർ കണ്ടെത്തുക അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലതിൽ ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ തുടർന്ന് കണ്ടിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കേപ്പബിലിറ്റി കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ അവസാനം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മടി കാണിക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേഡ് എമങ് ഓപ്ഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേഡ് റീസണബിൾ അതായത് റീസണബിൾ എന്ന വാക്കിലത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന വാക്ക് ഈ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലത്തെ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾക്ക് ഒപ്പേ റാ ഒപ്പേ റാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ട് അതിവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ വാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി ബ്രെയ്സ് ബി ആർ എ സി ഇ ബി ആർ എ സി ഇ എന്ന് പറയും ബി ഇവിടെയുണ്ട് ആർ ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് സി ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ബ്രെയ്സും ശരിയാവില്ല ഇതും ശരിയാവില്ല ഇതും ശരിയായില്ല ലോണർ ലോണർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെത് എൽ ഇവിടെയുണ്ട് ഓ ഇവിടെയുണ്ട് എൻ ഇവിടെയുണ്ട് ഇ ഉണ്ട് അതേപോലെ ആറുണ്ട് അപ്പോൾ ലോണർ എന്ന വാക്കിലത്തെ അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സും ഇതിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ വരിക ലോണർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഒരു വേഡ് തന്നിട്ട് അതിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന വേഡും ചോദിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത വേഡും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ രണ്ട് രീതികളും ഈ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കണം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻ ദ സീക്വൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് അടയാളങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ അടുത്ത അടുത്തത് ഏത് വരൂ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു റൗണ്ട് ഒരു സ്ക്വയറ് ഒരു സ്ക്വയറ് പിന്നെ ആ റൗണ്ട് തന്നെ ഡാർക്ക കറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സ്ക്വയർ കറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും വരുന്നത് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഇത് ഇത് വരും അപ്പോൾ ഇപ്പം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ ഇവ ഈ റൗണ്ടിൻ്റെയും ഈ റൗണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ രണ്ടെണ്ണം വന്നു നോക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും അതായത് ഒരു റൗണ്ടും രണ്ട് സ്ക്വയറും കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഈ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെയും വേറെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെയും വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഈ പറയുന്ന സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ്ടും റൗണ്ട് വരുന്നത് ആ റൗണ്ട് വരുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ചിലത് ഡാർക്കൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലത് ഡാർക്കൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നോക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോ ഈ റൗണ്ട് വരുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഡാർക്കൺ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാ ഈ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാർക്കൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഡാർക്കൺ ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഡാർക്കൺ ചെയ്യുന്നു ആദ്യം നമ്മൾക്ക് അവയുടെ ക്രമം നമ്മൾക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ഡാർക്ക് ഡാർക്കൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കറുപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് കറുപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം
രണ്ടും ഡാർക്കൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഇതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരിക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ട് ആറ് അഞ്ച് ഒൻപത് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് കോർണറിലുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് ഈ രണ്ട് ആറ് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഒമ്പത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു നമ്പറുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൂന്ന് ഏഴ് നാല് എട്ട് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാല് എട്ട് മൂന്ന് ഏഴ് അങ്ങനെ ഓരോന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് രണ്ടും ആറും എട്ട് ഒൻപതും അഞ്ചും പതിനാല് രണ്ടും ആറും കൂട്ടിയ എട്ട് കിട്ടി ഒൻപതും അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടി പതിനാല് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നോക്ക് മൂന്നും ഏഴും പത്ത് കിട്ടി എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി ഈ എട്ടും പതിനാലും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിട്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിട്ടും അതേമാതിരി ഇത് ഇത് കൂട്ടിയിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ടോട്ടൽ കിട്ടും ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പം ഈ നമ്പറുകൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഒന്നുകിൽ ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് ഇതും കൂട്ടിയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത നോക്കും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ നോക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ നോക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒന്നിൻ്റെ ഞാൻ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടും ആറും എട്ടാണ് നമുക്ക് ഒമ്പതും അഞ്ചും പതിനാലാണ് അപ്പോൾ ഈ പതിനാലും എട്ടും എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല പതിനെട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇനി ആറിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ നാലാണ് വരിക ഒമ്പത് നഞ്ച് പോയാൽ നമുക്ക് നാലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചെയ്താലും പതിനെട്ട് നമുക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് വരുന്നാലും നമ്പർ വരും പ്രത്യേകത വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാം കൂട്ടിയപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തുക എപ്പോഴും ഇരുപത്തി രണ്ടായിരുന്നു നാല് മൂലകളിലുള്ള നമ്പറുകളുടെ സമ്മ് എപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ട് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ നടുവിൽ വരുന്ന നമ്പറുകളുടെ പ്രത്യേകത നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ പതിനെട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തത് എത്ര വരും എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് വന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് എന്നാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് നമ്പറുകളും ഇരുപത്താറിനേക്കാളും ചെറിയതായിട്ടുള്ള നമ്പറുകളാണ് ഇരുപത്താറിനേക്കാളും ചെറിയ നമ്പർ അപ്പോൾ ഏതാണ് വരിക ഇരുപ ഈ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്താറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ എത്ര വരണം അപ്പോൾ മുപ്പതായിട്ട് വരണം അതായത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പ്രത്യേകതകളും ബന്ധങ്ങളും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് ഓപ്ഷനും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ആ നമ്പറുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നോക്കിയിട്ട് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇതുപോലുള്ള പരീക്ഷകൾ എഴുതുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ എ മീനിങ്ഫുൾ സീക്വൻസ് കുറച്ച് വാക്കുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ട് പോലീസ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ക്രൈം കോട്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ അഞ്ച് വാക്കുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് പോലീസ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ശിക്ഷ കുറ്റം കോടതി വിധിന്യായം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളം അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഓർഡറിലാണ് വരിക അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ള ഓർഡറിൽ ആദ്യം എന്താണ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നീട് എന്ത് പിന്നീട് എന്ത് എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പോലീസ് കുറ്റം സോറി പോലീസ് ശിക്ഷ കുറ്റം കോടതി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ഉണ്ടാവുക ആദ്യം ഉണ്ടാവുക ക്രൈമാണ് കുറ്റമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത് വരേണ്ടത് മൂന്നാണ് ഒന്നാമത് വരേണ്ടത് പിന്നെ ക്രൈം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൈം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ ആരെത്തും പോലീസാണ് എത്തുക പിന്നെ വരേണ്ടത് നമുക്ക് ഒന്നാണ് വരേണ്ടത് പിന്നെ പോലീസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തിക്കും കോടതിയിൽ എത്തിക്കും പിന്നെ വരേണ്ടത് നാലാണ് വരേണ്ടത് കോടതി ജഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്യും വിധിന്യായം പറയും അപ്പോൾ പിന്നെ വരേണ്ടത് അഞ്ചാണ് വരേണ്ടത് ആ വിധിന്യായത്തിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക പണിഷ്മെൻറ്റ് അയാളുടെ ശിക്ഷ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ വരേണ്ടത് ഏതാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ ഓരോന്നും നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ക്രമത്തിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് രണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ക്യൂബ് ഹാസ് ടു ബി കള
സൈഡുകൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അടുത്തടുത്ത മുഖങ്ങളിൽ അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരേ കളർ പാടില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരേ കളർ പാടില്ല എങ്കിലും മിനിമം എത്ര കളർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു കളർ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കളർ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കളർ ഉപയോഗിക്കാൻ എവിടെ പറ്റുള്ളൂ ഈ അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തും പറ്റില്ല അതിൻ്റെ താഴെ പറ്റും അപ്പം മുകളിലും താഴെയും അതായത് ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരേ കളർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒരു കളർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ ഒരു കളർ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ കളർ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് കളറായി ഒരു കളർ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മറ്റേ കളർ എവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പിറകിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതും എത്രയായി ഒന്ന് ഒന്ന് അവിടെയായി ഒന്ന് ഇവിടെയായി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വരും മൂന്ന് കളർ മിനിമം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ആൻസർ മൂന്നാണ് വരിക അടുത്തടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഹൗ മെനി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആർ ദ ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എത്ര വരകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് വരകൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ഒരു ലൈനിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്കും എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ മിനിമം എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിനിമം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എത്ര വരകളുണ്ട് എന്ന് അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വര കാണാം ഇവിടെ ഒന്ന് കാണാം ഒന്ന് ഇവിടെ കാണാം ഒന്ന് ഇവിടെ കാണാം അപ്പം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതിൽ എത്ര എണ്ണം വന്നു നാലെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ 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 ഇനി ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലോ ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എത്ര എണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞു നാലെണ്ണം ഇനി ഈ സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വര രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം വന്നു നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാലും നാലും എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും ഈ ആറ് ചോദ്യങ്ങളും ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് വ്യത്യസ്തതകളുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ മോഡലുകൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മോഡലുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി വീഡിയോ കണ്ട് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ഒന്നും കൂടി പരിശോധിക്കുക നമുക്ക് പുതിയ ഇനങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം ബൈ